Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Placer, un lujo, un verdadero honor estar con todos ustedes a través de Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana y a través de Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. En este instante, todas las plataformas digitales de Luna, coordinada, transmitiendo en vivo, real time, 4K de Yapa. De allá para acá no hay competencia, eso es lo más importante. ¿Cómo va la vida, José García? La vida va buena todavía. Te, te noto sorpresa como tra tranquilo. Y sorpresa viene. <ríe> <ríe> buenas noticias. Muy buenas noticias, carajo. Gracias, gracias a tanta gente que está pendiente de este contenido. Nos hace saber que reciben lo que nosotros con tanto amor realizamos a través de este espacio. Nada más hay un solo problema. ¿Qué? Los bonos que no se ven, que si es que el bono es invisible o qué es lo que está pasando con el bono. Uno, uno quiere ayudarlo, pero ellos no colaboran. Pero que no se ellos dejan. no colaboran, no se, dejan, no se dejan ayudar. ¿Qué dónde está el bono? Que del día 7 comenzó a salir. Y lo hicieron con un lanzamiento en la capital, un lanzamiento en Santiago y esto en Santo Domingo Este. De la primera simultánea. dama y la vicepresidenta y el presidente estaban en la calle. Una locura. Entonces, pero yo quiero saber hoy qué fue lo que pasó con él. ¿Dónde está el bono? Ya comienzan a, a circular los videos de la gente hablando. ¿De qué? De que le llega un mensaje cuando van al banco, el banco le dice que ya lo retiraron. Que supuestamente ya lo retiraron. ¿Quién con es que ese maneja código. eso ahí? ¿Eh? ¿Quién que maneja eso? Ahí está Gloria Reyes Andate, ah, y otras instituciones. Del Andaña. gobierno especializadas en, en esos programas sociales. La Gloria Reyes es la que más le hackean tarjeta. Yo no entiendo esta vaina. Yo, ¿Qué, oye, qué, yo no qué sé. bobo. Yo creo que Gloria Reyes ahí eh, 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 en ese departamento del Estado lleva Ella un está en, super, en supérate. Ella está en supérate. Sí, en supérate. Lleva un récord ahí de, de clonación de tarjeta, de dinero que se pierde. Claro, no estamos diciendo que es ella. No, no, pero que... Pero también quisiéramos ver los, los ladrones que se están hackeando la tarjeta. Yo lo quiero ver preso. Hay seis colmaderos, le dije. De los seis, seis colmaderos pulperos, quedan tres ventorrillos. Seis pulperos presos <risa> sí, hay. Sí, sí, Mire, sí. antes de continuar, vamos a poner en manos de nuestro Señor Jesús. Por favor. El inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora con los verdaderos creadores de opinión. José García, David Lantigua, los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Tiene problema. Esa es la materia prima de este espacio, los problemas. Pero, pero es, que es lo que lo estoy diciendo. ¿Cómo es que a usted, en una institución, en una empresa privada, le hackean, le clonan, como usted quiera hablar, las tarjetas de esa institución a la que usted le paga el personal, le roban el dinero, caen tres gente presa, y ahora qué es lo que está pasando con la del Chubi? La del Ciuben. La de Supérate, perdón. Supérate, Ciuben. Está todo ligado ahora porque son todas las ayudas sí, sí, sociales. Eh, eh, ahí van todo, eh, Está Supérate, la brisita, los 1500, todo, todo eso va junto ahí. Sí, porque hay un, pro, hay un problema. Que hay 500 mil eh, eh, de a 1500 que lo están mandando por vía electrónica. Claro, eso porque hay, correo. hay una licitación ganada por tres bancos. Y esos tres bancos están entregando a través de un código esos recursos. Ah. Le dije esta semana y al final de la pasada que, la gente va. que uno de esos bancos había perdido más de 250 millones de pesos y que por eso se quedó callado. Ahora ganó en la licitación y posiblemente recupere parte de eso. Esos recursos que están, dicho sea de paso, ah, bueno. están protegidos. Sí, sí, están asegurados. Hay, hay aseguradoras que protegen esos Pero recursos yo no quiero, a nivel yo no internacional. Yo quiero que devuelvan el dinero nada más. Yo quiero saber también. ¿Cuáles son los, los, los delincuentes yo que quiero, desde dentro quiero... del suben y de superate entregan la data? A ese incógnito que me le pongan un rostro. 
sí. para que el país identifique quién era lo que pertenecía a la red mafiosa de clonación de tarjetas que le estaba robando los cuartos a personas necesitadas en este país. Por eso cambiaron el chip. De, de banda magnética la cambiaron a chip. Sí, a chip. Claro, porque la data estaba saliendo desde esas instituciones o desde las instituciones bancarias. Eso no se ha dicho. No, 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 no. El no, Ministerio no, no, Público pero, 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 pero. inició una investigación y se ha quedado en el aire. Entonces, tú me estás diciendo a mí que eh, los datos... Lo maneja el Ciuben, supérate y lo manejan los bancos. ¿Pero salió del Ciuben o salió del banco? Eso es lo que no sabemos. Pero ya está el tiempo suficiente para haber dicho eso. Hay una incógnita. Lo que hay son seis colmaderos, seis pulperos presos. Más nada. Seis pulperos, que yo no creo que están los seis presos. No, pero eso fue lo que dijeron al principio, que había una investigación, <risa> ay, una ay, supuesta banda. Ay, eh, Gloria. Oye, Reyes. una banda que se lleva 500 millones de pesos, <risa> de que en un verifón, y de que en, un, tipo, en un colmado en alto del Jack y la Canela. Pero ya, agarran el tipo que fue a ofrecerle los 800 mil pesos. No, hombre, José, tú sabes. En que tarjeta, ¿quién va a pasar de ellos? Eso ah, es un relajo, eso es un relajo. ¿Eh? Entonces, yo no sé cómo es que hay funcionarios que le, le ha, han caído la brasa de Yagua que le dicen a eso. Porque cada vez que hay una situación en la institución, Frank, eh, es la de Gloria. Mire, Ángel Hernández estuvo hablando el día de ayer. Estamos hablando de Millag y el parece que le bajan, ministro de Educación. Parece que Pedro Martínez ahí lo estaba enseñando a tirar una curva. ¿Por qué tiró una curva ayer? No, pero es un sinvergüenza <risa> para mí. Me pidieron que no lo tratara de esa manera, pero yo no estoy tratando a la persona. Al ministro. Ni al dueño de Guapa. Estoy hablando del ministro de Educación, que es un empleado, funcionario público que cobra de los impuestos que yo pago. A ese sinvergüenza, Truán, que es el ministro, no la persona, quien está dirigiendo el ministerio. Dice él que su institución ha dejado de ganar dinero porque a él lo nombraron ministro y que en un solo contrato perdió 50 milloncitos, pero que eso no es nada. Mm. Claro que no es nada para ti, hermano mío, porque tú eres un multimillonario que tiene más de 30 años medrando en educación, yeah. haciéndote rico con la educación dominicana, que tú llegaste allí y que nosotros te defendimos como un técnico capacitado. A capa y espada. A capa y espada este programa... Desde que te nombraron, lo dijimos, que tú tenías conocimiento, el know-how, que tú tenías la capacidad de sacar hacia adelante con ese 4% la educación dominicana, pero ha sido un fiasco. Por eso le hemos pedido perdón a la patria, perdón al pueblo dominicano porque te defendimos. Fallamos. Y fallamos. Hemos hecho un mea culpa en el caso de Ángel Hernández, que viene de los litorales de Milagros Ortiz Bosch, la subsanable Milagros Ortiz Bosch, esa señora es la madrina de Ángel Hernández. La encargada de ética gubernamental. Ética, ¿Qué ética puede tener Milagros no, Ortiz Bosch de día ayer? No me hable de ética. La, de la, la que pasó con, con más y dejó más huella en el Ministerio de Educación de este país. Voy a hacer un minuto de no, silencio. No, no, sí. Voy a hacer un minuto de silencio, por eso que usted acaba de decir. Milagro Sortivos es una de las madrinas, al igual que Raquel Peña, la vicepresidenta. Por eso Ángel Hernández sale con su pechito y dice que va a someter a todo aquel que en la prensa se atreva a señalarlo por actos de corrupción. Pues mire, enviar contratos, gestionar contratos desde educación para su universidad, esos son actos reñidos con la ley y la ley es clara. Tenemos a Ángel Hernández dando declaraciones, unas declaraciones aéreas. Sí, sí. No, no, pero totalmente dije, aéreas. Parece que Pedro Martínez lo enseñó a hacer un lanzamiento, metió una cosa porque metió una ahí. Pero vamos a ver ese video, señor director. Regresamos ahora, dele. He sido celoso defensor del dinero que la sociedad y el Estado invierten para mejorar la calidad de la educación. Sé lo que me ha generado en conos y ataques de algunos sectores económicos y también políticos de la sociedad dominicana. Los ataques relativos 
a acuerdos de trabajo entre INAFOCAN y la UAP tienen que ver muy específicamente con la oposición que hacen algunos sectores de la sociedad dominicana a los cambios y reformas introducidos en el actual gobierno, en la conducción del Estado y muy específicamente en lo que concierne a este Ministerio de Educación. Lamentablemente, se han involucrado los temas de la educación al debate electoral y a la política que se desarrolla en la actualidad. Eso pudo comprobarse muy fehacientemente con algunas opiniones relacionadas con los avances precarios, pero avance al fin, de las pruebas PISA. Es bueno indicarles que quien les habla es un partidario fiel y defensor de las libertades públicas y también de todo lo que tiene que ver con la libertad de prensa y de expresión que es característico de una sociedad democrática. No dijo absolutamente nada, espero, dijo que, sí? espero dijo? que comiencen a través de redes sociales uh -huh. los paladines de la justicia y de la lucha contra la corrupción a decirle a Ángel Hernández, ministro, duerma con ropa, ministro, duerma con ropa, duerma con ropa, que el bloque de búsqueda de la Procuraduría General de la República se le puede tirar en cualquier momento. Oye, pues tú estás soñando, eso, hay que, esperar, eso, hay, que esperar, es que, eso hay que esperar que salga el, P, el PRM del poder. Ese es mi deseo, es que el Ministerio Público Independiente le diga a Ángel Hernández que duerma con ropa, no, que primera, cualquier madrugada no, lo pueden tiene, despertar. Primeramente tiene que haber una acusación formal. <ríe> en segundo lugar, <ríe> tiene que haber prueba de los errores que se han cometido. Digo, llevado a la Procuraduría y al PETCA. Y que se determine la que hay un ilícito, que hay un sabe, ilícito ahí, ¿verdad? Y solicitarle a un juez una orden de allanamiento y de apresamiento y fuego a la lata de una vez. Antes de la pausa, vamos a dejar sobre la mesa el tema de Jan Alain. Ay, por Dios, que estoy El tema de Jan Alain. Yo tengo sé este, que usted está. Tengo este hocico, como ah, dicen sí, en el como campo, como un tirado de pipa. No te puedo tirar y no puedo. Jan Alain Rodríguez. Se lo dije a usted y se lo dije al país. Eso es un lobismo que ha hecho. ¿Qué es lo que es eso? El Ministerio Público Independiente. La, no me diga que el, que el Ministerio Público Independiente de este país influya no, 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 hasta. No, eh, eh, no, no, yo no he dicho que influye. Yo no he dicho que influye. Porque lo que, que hay aquí. Muestra, que muestra y hace un informe. Ay, no me diga que y yo se lo se suministra. Lleva, que esos americanos se llevan de todo lo que le dicen. No, 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 no. no. <ríe> Hermano. Oye, estamos hablando del segundo procurador general de la República. Sí, sí. Que le han quitado la visa. Sí, señor. Uno del PRD. Y uno del PLD. Eh, apellido Céspedes. Sí. Sí. Y este señor, Jean Alain Rodríguez. Pero a Jean Alain se lo quitaron, le quitaron la visa a la mujer y a los hijos. A todo el mundo. Es que no quiere nada que entre para allá. Eh. Ni las raíces. Pero esos de... niños, niños menores, pequeños. No, no, no. Porque es que el ADN de Jean Alain Rodríguez anda ahí. No, hombre. José. Es que ni el ADN de esa gente, dicen los americanos. Nosotros no queremos darle refugio a nadie que haya atentado contra un país. Acompaña a Félix Bautista, a Ángel Rondón y Qué a ese gracia. señor. No, no, falta y otro. otros jueces, eh, 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 otros jueces eh, también. Fa falta otro ahí. ¿Cuál es el otro? El que estaba en la junta, ¿cómo se llama? ¡Ay! Es Rosario. ¡Ay, Rosario Márquez! Y Rosario Márquez aparece ahí entre el grupo. Sí, pero no tiene nada que ver con, con corrupción. Aquí no sé qué fue lo que pasó, porque fue la, la, la embajadora de, la, de, 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 de los Estados Unidos en el país, fue que fue a la Junta Central Electoral y le dio a él conocimiento que le habían eliminado la visa. Claro, pero eso fue para la época en que se estaba conociendo la ley 163-13, me parece que es, uh -huh. 168-13, uh -huh. sobre la regularización y naturalización de haitianos. Sí, sí. Y que él, como estaba al frente de la Junta que maneja el registro civil dominicano, Yo no sé. le dijo, uh -uh, esos, esos no son dominicanos. El Departamento de Estado quería que reconocieran a todos que esos haitianos de dar una nacidos en República Dominicana, que de una pero respuesta que sus padres los dos eran haitianos. Y no lo han dado. Y en segundo Él lo lugar, dijo con tiempo eso. Y, a, y al, al otro muchachito de allí, de, de, de Leonel Fernández, ¿cómo que se llama ese señor? Felipe el Bautista. príncipe de San Juan de la Maguana. ¡Ay, ay, al príncipe! Que hasta le congelaron cuarto allá en los Estados Unidos que tenía. 
Eso le busqué a la cuenta. Eso fue en el, en el 2017. Sí. Por el caso de Haití. La sí. reconstrucción de la Haití reconstrucción con sus de Haití, empresas. Porque eh, ro, eh, la, la gran mayoría de, constru, de empresas constructoras de él estuvieron allá. Sí. Era Martelí, presidente de Haití. Correcto. Eh, vamos a la pausa. <risa> el caso es que Jean Alain, el pobre, Qué ahora vale. ahora mismo está entre la espada y la pared. Ahí no vino, una comisión, y no vino una comisión de la ONU aquí por ahora eso fue, Por eso fue que le tumbaron ese espectáculo que él tenía. Eso es una respuesta a eso, a pero, ese informe Pero mira de la que ONU. se le da el Departamento de Estado de los Estados claro, Unidos. ¿eh? Claro, claro, claro. Y ya el Departamento de Estado lo declaró culpable. No, no, no. Sin no. haber un juicio, claro. Ellos dicen, Fue por corrupción. Ellos dicen con prue eh, con pruebas. Yo pero tengo ¿dónde están las pruebas si no hay un juicio? Espérate, yo tengo el dato, donde ellos, el párrafo donde ellos hablan de eso. Ah, ahí lo está, el señor director lo va a poner en, la, en el próximo donde bloque. Donde habla de ese párrafo ahí, dame específicamente. Tú de corrupción. Sí. Pero que tú no puedes determinar la corrupción si no hay un juicio. No, no, no. Dice ¿Cómo de, se determina la corrupción Dice sin de corrupción verídica. ¿Pero qué verídica es si verídico. no hay un juicio? Lo voy a enseñar ahorita. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Jan Alain, si te falta valor, coge para acá. Huye para acá, que estamos así, ve, Jan Alain, ve. Hasta tope. No somos como los de la ONU que se te mandaron. Y otra cosa, producimos en cantidad industrial. Pero hay que ir allá donde Cruz y Minian primero. Porque es un certificado con tiempo que se va de vacaciones Cruz Jiménez. Sí, eso es hasta el día 15 que van a estar dándole el chin de soporte ahí en la clínica de Jiménez. Volvemos. Dale ahí. ¡Uy!